ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு குயின் பி பேரடைஸ் தமிழ் ஃபெஸ்டிவல் சீசன் வந்துட்டாலே நம்ம வீட்டை எல்லாம் க்ளீன் பண்ணி பல பலன்னு வைக்கணும்னு ஆசைப்படுவோம் ஆனால் நம்ம வீட்டை டீப் க்ளீன் பண்ணுறது டஸ்டிங் பண்ணுறதெல்லாம் ரொம்ப சிரமமான வேலைன்னு நினைப்போம் ஸோ அந்த வேலையை ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக பிரித்து நம்ம ஈஸியாக எப்படி பண்ணலாம் அப்படின் தான் இந்த வீடியோவில் நான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன் அது மட்டும் இல்லை நிறைய பேர் வந்து விண்டோ கிரில்லு மெஷ்ஷு அதெல்லாம் ஈஸியாக எப்படி க்ளீன் பண்ணுறதுன்னு ஐடியா சொல்லுங்கள் அப்படின்னு ரிக்வஸ்ட் பண்ணியிருந்தீங்க ஸோ நான் அதை ரொம்ப டீட்டெயில்டாக இந்த வீடியோவில் இன்க்ளூட் பண்ணி அப்புறமா வேக்யூம் கிளீனர் ரிவ்யூ போட சொல்லி நிறைய பேர் ரிக்வஸ்ட் பண்ணியிருந்தீங்க ஸோ இந்த வீடியோவோட எண்டில் வேக்யூம் கிளீனர் ரிவ்யூவும் நான் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்கள் வீட்டை க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு இன்ஸ்பைரிங்காக இருக்கும் ஸோ கடைசி வர பாருங்கள் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம குவின் பி பேரடைஸ் தமிழ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க கூடவே அந்த பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க அப்போ தான் புது வீடியோஸ் எல்லாம் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்க முடியும் லாஸ்ட் வீக்கு நம்ம கிச்சனை எப்படி டீப் க்ளீன் பண்ணலாம் கற்பாம்பூச்சி இல்லாமல் எப்படி மெயின்டைன் பண்ணலாம்னு ஒரு வீடியோ போஸ்ட் பண்ணியிருந்தேன் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம லிவ்விங் ரூம் பெட்ரூம் எல்லாம் எப்படி க்ளீன் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் நம்ம எப்பயுமே வீட்டை டஸ்டிங் பண்ணும்போது மேலே இருந்து கீழே அதாவது சீலிங்லேருந்து ஃப்ளோர் வரைக்கும் க்ளீன் பண்ணிட்டு வரணும் அப்போ தான் வந்து நம்மளுக்கு ரீஒர்க் எதுவுமே வராது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பாக நம்ம எப்பையும் வீட்டில் இருக்கிற ஒட்டடையெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிடணும் எஸ்பெஷலி சீலிங்கில் ஒட்டடை நிறையா இருக்கும் அதை வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடணும் நான் வந்து வேக்யூம் கிளீனர் யூஸ் பண்ணி தான் வந்து ஒட்டடையெல்லாம் எடுப்பேன் உங்கள் வீட்டில் வேக்யூம் கிளீனர் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி மைக்ரோஃபைபர் டஸ்டர் யூஸ் பண்ணி டஸ்டிங் பண்ணிக்கலாம் மைக்ரோஃபைபர் கிளாத்து டஸ்டர் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டஸ்ட்டை வந்து ட்ராப் பண்ணி பிடிச்சி வச்சுக்கோ ஸோ வீடு ஃபுல்லாக பறக்காது டஸ்டிங் பண்ணுறதுக்கு இது ஒரு நல்ல ஆப்ஷன் இது வந்து சின்ன லென்த்தாக வச்சு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒட்டடையெல்லாம் அடிக்கும்போது லென்த்தை இந்த மாதிரி நம்ம எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து இந்த டஸ்ட்ரு அமேசானில் தான் வாங்கினேன் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது இதை ரிமூவ் பண்ணி வாஷ் கூட பண்ணிக்கலாம் நம்ம நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வீட்டில் இருக்கிற சீலிங் ஃபேனையெல்லாம் க்ளீன் பண்ணணும் ரெண்டே நிமிஷத்தில் தூசு பறக்காமல் ஈஸியாக நம்ம சீலிங் ஃபேனெல்லாம் எப்படி க்ளீன் பண்ணலான்னு நான் ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோ போஸ்ட் பண்ணியிருந்தேன் அந்த வீடியோவை இன்னும் நீங்கள் பார்க்கல அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து நம்ம வீட்டில் இருக்கிற லைட் ஹோல்டர்ஸு இந்த மாதிரி ஃபேன்சி லைட்ஸு இது எல்லாமே வந்து நம்ம டஸ்டிங் பண்ணணும் இதுக்கு வந்து நான் மைக்ரோஃபைபர் கிளாத் யூஸ் பண்ணி டஸ்டிங் பண்ணுறேன் நான் இந்த வீடியோவில் காமிச்சிருக்க ப்ராடக்டோட லிங்க் எல்லாமே நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வீட்டில் இருக்கிற உட் ஒர்க் மேலே எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பொடிப்படியாக டஸ்ட் ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் அதையெல்லாம் நான் இந்த மைக்ரோஃபைபர் டஸ்டர் யூஸ் பண்ணி தொடச்சி எடுத்துக்கிறேன் இந்த மாதிரி ஃப்ளாட் சர்ஃபேஸு கபோர்டுக்கு மேலே இருக்கிற இடம் அதையெல்லாம் மிஸ் பண்ணாமல் நல்லா அழுத்தி தொடச்சி எடுத்துடணும் பாருங்கள் எவ்வளோ டஸ்ட் சேர்ந்துருக்குன்னு அடுத்து நம்ம வீட்டில் இருக்கிற ஜன்னலெல்லாம் நம்ம க்ளீன் பண்ணிக்கலாம் விண்டோஸ் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஃபஸ்ட்டு இந்த கர்டன்ஸ் எல்லாம் கலட்டி வாஷ் பண்ண போட்டுடலாம் நிறைய பேர் வந்து இந்த மஸ்கிட்டோ மெஷ் எல்லாம் எப்படி க்ளீன் பண்ணுறதுன்னு கேட்குறீங்க எங்கள் வீட்டில் இந்த மாதிரி ஸ்லைடிங் விண்டோ மெஷ் தான் இருக்குது இது வந்து மோஸ்ட்டாக கழட்டிக்கிற மாதிரி தான் அவங்க கொடுத்துருப்பாங்க கொஞ்சம் மேலே இப்படி தூக்கி எடுத்தோம் அப்படின்னா அது வந்து தனியாக கழண்டு வந்துடும் அதுக்கப்புறமா நம்ம அதை பாத்ரூமுக்கு எடுத்துகிட்டு போய் வச்சு நீட்டாக கழுவிக்கலாம் சப்போஸ் உங்களால் கழட்ட முடியல அப்படின்னா அதை எப்படி க்ளீன் பண்ணணும்னா ஒரு ஆல் பர்பஸ் க்ளீனரை வந்து நல்லா ஸ்ப்ரே பண்ணி விட்டுருங்க அந்த மெஷ் மேலே ஸ்ப்ரே பண்ணும்போதே பாதி அழுக்கு வந்து வெளியில் போயிடும் அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்க்ரப் வச்சு லைட்டாக ஸ்க்ரப் பண்ணி விட்டுட்டு ஒரு மைக்ரோஃபைபர் கிளாத்தை வந்து தண்ணியில் நினச்சிட்டு அதை வச்சு தொடச்சி எடுத்தீங்க அப்படின்னா பளிச்சுன்னு க்ளீன் ஆயிரும் அப்புறமா இந்த கிரில்லெல்லாம் டஸ்டிங் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி மைக்ரோஃபைபர் க்ளவுஸ் வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கிது இதை மாட்டிட்டு தொடச்சி எடுத்தோம் அப்படின்னா குயிக்காக ரெண்டே நிமிஷத்தில் நம்ம க்ளீன் பண்ணிடலாம் அப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃப்ரேமில் வந்து நிறைய அழுக்கு சேர்ந்துருக்கும் இதை வந்து நான் வேக்யூம் கிளீனர் வச்சு தான் வந்து க்ளீன் பண்ணுவேன் உங்ககிட்ட வேக்யூம் கிளீனர் இல்லைனா இந்த மாதிரி நீங்கள் ப்ரஷில் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா மைக்ரோஃபைபர் கிளாத் வச்சு அந்த டஸ்டெல்லாம் எடுத்துடலாம்
நெக்ஸ்ட் நம்ம வீட்டில் இருக்கிற டோர் எல்லாம் நம்ம தொடச்சிக்கலாம் இதுக்கு வந்து மைக்ரோ ஃபைபர் கிளாத்தை தண்ணியில் நினச்சி நல்லா பிழிஞ்சிட்டு ஈரோ லைட்டாக இருக்கிற மாதிரி வச்சு நல்லா அழுத்தி தொடச்சி எடுத்தோம் அப்படின்னா டோரெல்லாம் பழிச்சுனாயிரும் இந்த டோரில் ஒட்டிகிட்டு இருக்கிற பொடி பொடியான தூசெல்லாம் நம்ம வேக்யூம் கிளீனர் வச்சு கூட கிளீன் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம வீட்டில் இருக்கிற எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஐட்டம் எல்லாம் கிளீன் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு வந்து நான் கிளாஸ் கிளீனர் தான் யூஸ் பண்ணுறேன் அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இந்த மாதிரி மைக்ரோ ஃபைபர் கிளாத்தில் அந்த கிளாஸ் கிளீனரை ஸ்ப்ரே பண்ணி விட்டு அதுக்கப்புறமா தான் நம்ம டிவியை துடைக்கணும் டேரெக்டாக நம்ம ஸ்ப்ரே பண்ணக்கூடாது இதே மாதிரி தான் நம்ம ஸ்விட்ச் போர்ட்லேயும் டேரெக்டாக எந்த கிளீனரையும் நம்ம ஸ்ப்ரே பண்ணக்கூடாது இந்த மாதிரி மைக்ரோ ஃபைபர் கிளாத்தில் அந்த கிளீனரை ஸ்ப்ரே பண்ணி தான் நம்ம துடைக்கணும் அதுக்கப்புறமா நம்ம தரையை கிளீன் பண்ணும்போது நம்ம வீட்டில் இருக்கிற பெரிய பெரிய ஃபர்னிச்சர்ஸ் எல்லாம் நகுத்தி போட்டு நம்ம கிளீன் பண்ணோம் அப்படின்னா பின்னாடி சேர்ந்துருக்கிற டஸ்ட் எல்லாம் நம்ம ஈஸியாக கிளீன் பண்ணிடலாம் ஸோ நான் இந்த மாதிரி மைக்ரோ ஃபைபர் மாப் தான் வந்து யூஸ் பண்ணுறேன் இதை வந்து நம்ம ட்ரையாக ஃபஸ்ட்டு யூஸ் பண்ணிடணும் அப்போ பார்த்திங்கன்னா டஸ்ட்டு முடி அதெல்லாம் வீட்டில் இருக்கிற எல்லா மூளைகளில் இருந்தும் இதை கலெக்ட் பண்ணிட்டு வந்துடும் அதுக்கப்புறமா இதை எடுத்து நல்லா நம்ம வாஷ் பண்ணி அலசிட்டு திருப்பியும் இதை மாட்டி விட்டு நம்ம ஈரத்தில் ஒரு தடவை தொடச்சிட்டு வந்தோம் அப்படின்னா வீடு டஸ்ட் இல்லாமல் முடி இல்லாமல் க்ளீன் ஆகிடுது நான் வந்து இதை ரெகுலராக யூஸ் பண்ணுறேன் எங்கள் வீட்டில் ஃபைனலாக பெட் ஸ்ப்ரெட்டு பெட்ஷீட்டு பில்லோ கவர் எல்லாம் துவைக்க போட்டுட்டு துவைக்க முடியாத குவில்ட்டு மேட்டு பில்லோஸ் எல்லாம் இந்த மாதிரி வெயிலில் காய வச்சிடணும் வெயிலை விட ஒரு நல்ல டிஸ்இன்ஃபெக்டன்ட்டு எதுவுமே கிடையாது அவ்வளோதான் வீடு ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக டஸ்டிங் பண்ணி கிளீன் பண்ணியாச்சு இப்போ நான் யூஸ் பண்ணுற வேக்யூம் கிளீனரை பற்றி ஒரு சின்ன ரிவ்யூ பார்க்கலாம் நான் வந்து யூரோ கிளீன் வெட் அண்ட் ட்ரை வேக்யூம் கிளீனர் தான் வந்து யூஸ் பண்ணுறேன் இது வந்து ஒரு டூ இயர்ஸாக நான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ரொம்ப நல்லா இருக்குது இது வந்து ரொம்ப லைட் வெயிட்டாக இருக்குது அதனால் ஹேண்டில் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி கீழே வீல்ஸ் கொடுத்துருக்கங்காட்டிக்கு நம்ம கிளீன் பண்ணும்போது எல்லா பக்கமும் இதை இழுத்துட்டு போகிறதுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது ஒயரும் அதே மாதிரி நிறைய லென்த் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம வந்து ஒரு ரூமில் மாட்டிட்டு வேறு ரூமுக்கு இழுத்துட்டு போய் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கெல்லாம் கூட ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது இப்போ நம்ம இதை ரிமூவ் பண்ணி பார்த்தோம்னா உள்ளே வந்து மோட்டார் இருக்குது அதுக்கப்புறமா ஒரு டஸ்ட் கலெக்டர் பேக் கொடுத்துருக்காங்க இந்த கீழே இருக்க இந்த ட்ரம்மில் தான் வந்து நம்ம க்ளீன் பண்ணும்போது இருக்கிற அந்த டஸ்ட்டு அதெல்லாம் வந்து இந்த ட்ரம்மில் தான் வந்து கலெக்ட் ஆகும் அதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி ஒரு பேகில் நிறைய வேக்யூம் கிளீனர் ஃபிட்டிங்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பைப்பை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ளெக்சிபிள் பைப்பு அதுக்கப்புறம் லென்த் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி டியூப்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறமா இந்த ஃபிட்டிங் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து கார்பெட் க்ளீன் பண்ணுறது வீட்டை வந்து மாப் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுற ஃபிட்டிங் இது அதே மாதிரி க்ரில் கிளீனரு ஆல் சர்ஃபேஸ் கிளீனர் அந்த மாதிரி நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஃபிட்டிங்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க சக்ஷன் பவர் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்குது ரொம்ப மைன்யூட் டஸ்ட் எல்லாம் கூட இது எடுத்துருது எனக்கு ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனாக இருக்குது நான் வந்து இதை தாராளமாக ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவேன் கண்டிப்பாக வாங்கலாம் நல்ல ப்ராடக்ட் தான் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் எனக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க மறக்காமல் நம்ம குயின் பி பேரடைஸ் தமிழ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் பாய் பாய்